సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ మీరు వచ్చిన ఫస్ట్ కన్నడ మూవీకి వచ్చినప్పుడు శివరాజ్ కుమార్ గారితో కానీ రాఘవేంద్ర రాజ్ కుమార్తో కానీ తీసిన రెండు సినిమాలు కూడా ప్లాప్ అని చెప్పొచ్చు అవునా ఒక ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అవును యావరేజ్ గా ఓడింది అవును తర్వాత రాజ్ రాజ్ కుమార్ గారు సెలెక్ట్ చేశారు ఓం కి డిసెంబ్ పాయింట్ అయిపోయి అదే వచ్చిన రాగానే చాలే బాబు అనుకున్నా ఐరన్ లెగ్ అంటారు ఎందుకు లే వద్దు వెనక్కి వచ్చేద్దాం అనిపించింది మేడం అనిపించింది చాలు ఐ కెన్ సి నాకు వేరే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అని ఒక అంటే చదివేసి ఒక మంచి స్టాండర్డ్ గా ఉండాలి అని గుర్తొచ్చింది అప్పుడు చాలే అని తర్వాత మళ్ళీ హోమ్స్ సెలెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత రాజ్ కుమార్ గారు సెలెక్ట్ చేశారు ఈ అమ్మాయి చాలు అని దేంట్రా బాబు మళ్ళీ ఒక పైన హీరోయిన్ మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం రెండోది కదా ట్రై చేద్దాం ఈ సినిమా ఆడకపోతే ఐ హెవ్ డిసైడెడ్ మై మైండ్ ఇప్పుడు కూడా అది సిల్వర్ జూబ్లీ నా లైఫ్ లో సిల్వర్ జూబ్లీ అంటే ఏం తెలియదు గోల్డెన్ జూబ్లీ ఏంటో తెలియదు అప్పుడు పాన్ ఇండియా లేదు ఏ ఇండియా లేదు ఓన్లీ ఇక్కడికి ఆడితేనే అప్పుడు కన్నడలో రీమేక్ చేసేవారు తెలుగులో యూస్ టు డూ దాట్ అప్పుడు తెలిసింది ఇది హిట్ అంటే ఈవెన్ అప్పుడులో కన్నడలో కూడా మార్కెట్ చాలా చిన్నది అంటే ఇక్కడ ఆడియన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటారు ఎందుకంటే అక్కడ లేదు అని చెప్పట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఆడియన్స్కి అది ఈ సినిమా ఒక్క ఒక రేంజ్కి వెళ్తే మనకు తెలిసిపోతుంది బట్ ఒక్క సినిమాతోనే స్టార్ హీరోస్తో చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్ మీరే ఐ థింక్ తర్వాత విష్ణువర్ధన్ గారు ఐ థింక్ సెవెన్ మూవీస్ ఐ యాక్టెడ్ విత్ సెవెన్ మూవీస్ సెవెన్ మూవీస్ అవును ఆయనతో చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను ఈవెన్ ఆయన ఆయన కూడా అంతే మోహన్ బాబు లాగా సెట్కి వస్తే చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆయన డిసిప్లిన్గా ఉండాలి రెస్పెక్ట్గా ఉండాలి సో ఆయనతో చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను నేను యజమాన చేసేటప్పుడు ఇలా ఇలా ఉండాలి హోమ్ లీగల్ ఎలా ఉండాలి ఓకే అంటే ప్రిపేర్ అయిపోతాను ఇప్పుడు కథ మీరు చెప్తుంటే నేను ప్రిపేర్ అయిపోతాను ఓ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మై క్యారెక్టర్ మీకు ఆ గెటప్ ఆ మేకప్ ఆ జడలని వచ్చేస్తే మీ క్యారెక్టర్ ఎలా వచ్చేస్తుంది యూ విల్ బీ వెరీ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా మాట్లాడాలి ఈ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలి ఆయన నేర్పిస్తాడు ఓకే సో ఒక్కొక్క హీరోతో నేను నేర్చుకున్నాను అంటే వచ్చి రాగానే అందరు స్టార్ హీరోస్తో వర్క్ చేశారు స్టార్ హీరోస్ పక్కన హిట్స్ కొట్టి స్టార్ హీరోయిన్ అనిపించుకున్నారు బట్ ఆ టైంలో స్టార్ హీరోయిన్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా లైక్ సౌందర్య గారు మీకన్నా ముందే వచ్చున్నారు తెలుగులో కూడా రాశి గారు చాలా పెద్ద హిట్ అప్పుడు సౌందర్య అవును అవును ఎవరు మిమ్మల్ని కాంపిటేటివ్ గా ఫీల్ అవ్వలేదా మేడం సౌందర్య కాంపిటేటివ్ మీకు ఆ టైంలో కన్నడలో అంటే ఆవిడ ఎక్కువ కన్నడ చేయలేదు షీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ తెలుగు మూవీ ఎక్కువ తెలుగు చేశారు తెలుగు అమ్మాయి అనుకుంటారా అంటే అమ్మాయి లాగే ఉంది అది తెలుగులా తెలుగులో చేసేటప్పుడు అమ్మాయి ఫేస్ చేయదు తెలుగు అమ్మాయి ఫేస్ లాగా సావిత్రి గారు లాగా అవును బట్ అందరూ మహానటి బయోపిక్ అందరి అన్ని తీసారు ఎన్టీఆర్ గారు బయోపిక్ బట్ సౌందర్య గారు బయోపిక్ తీయడానికి ఎందుకన్నా భయపడుతున్నారు అందరూ కూడా వై ఐ డోంట్ నో కానీ తీస్తే బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ కొట్టవచ్చు దాన్ని కూడా ఓకే ఆమె అలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేసే ఎవరు డైరెక్టర్ చేయాలంటే ఆవిడకి తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టర్ చేయాలి లైక్ ఆవిడతో క్లోజ్ ఎవరు ఉన్నారు ఆవిడ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలాగా ఫేస్ ఎలాగా ఆవిడకి తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తే డెఫినెట్గా బయోపిక్ తీసుకోవచ్చు ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఐ థింక్ మిత్రులు వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ బ్యూ ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ గుర్తు వస్తుంది అప్పుడప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ సాంగ్స్ సినిమా ఏదైనా చూసేటప్పుడు అమ్మాయి కళ్ళు చాలా ఇష్టం నాకు ఎప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతుంది ఐ ఐ థింక్ ఐ వర్క్ విత్ ఫోర్ ఫిలమ్స్ అనుకున్నాను ఇద్దరు కలిసి కన్నడ తెలుగు రెండు ఇలా ఈక్వల్గా ఉంటుందా పోటీ పోటా పోటీ ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్య కాంబినేషన్ అంటే పోటా పోటీ అంటే మా క్యారెక్టర్ నేను నా క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను పోటా పోటీ ఏం తలలు పెట్టుకోను నేను ఐ డూ మై క్యారెక్టర్ నాను నన్న హింతీరు రవిచంద్రతో రవిచంద్ర గారితో చేశాను నేను తర్వాత ఆప్తమిత్ర అండ్ టూ తెలుగు మూవీ ఐ డి విత్ విత్ హర్ బట్ ఎక్కువ కన్నడ పీపుల్ సౌందర్య గారిని ఎంత అడాప్ట్ చేసుకున్నారో మిమ్మల్ని కూడా అంత అడాప్ట్ చేసుకున్నారు మా ఇంటి అమ్మాయి అనేలాగా ఎందుకంటే మీ మీ హైట్ వెయిట్ కానీ ఆ ఫిగర్స్ కానీ అలా ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఒక హీరో పక్కన హీరోయిన్ అంటే ఇలానే ఉండాలేమో 
చీరకట్టులు అంత అందంగా ఉంటారు మీరు మీ ఇద్దరు ఆన్ స్క్రీన్ ఓకే కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటది మేడం బయట మాట్లాడుకునేది బయట మాట్లాడి తెలుగులో మాట్లాడుకోరు అసలు అసలు లేదు కన్నడ వెనెవర్ ఎప్పుడైనా మాట్లా ఆవిడ ఎక్కువ మాట్లాడు అవునా యా ఎక్కువ అప్పుడు నేను షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మా అప్తమిత్ర చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడింది నాతో వీ ఇస్ టు సెట్ నేను విష్ణు గారు విష్ణు గారితో సౌందర్య అందరూ ముగ్గురు జోక్ చేసేవాడు కూర్చోవాడు మేము సో అప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడింది మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కదా మీకు యా యా ఇప్పుడు కూడా డే వన్ నుంచి యా డే వన్ నుంచి ఇప్పుడు కూడా వాడు హస్బెండ్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు నాతో ఓకే యా వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారు మేడం ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు నైంటీ సిక్స్లో వాళ్ళ ఫాదర్ చచ్చిపోయారు అప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళ మదర్ రీసెంట్గా ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే చచ్చిపోయారు బెంగళూరులోనే ఉన్నారు బెంగళూరు ఆర్టీ నగర్లోని ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు రఘు కదా ఐ థింక్ ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన సాఫ్ట్వేర్లో ఆయన మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకుని కిట్సా మేడం ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అమ్మాయిలా అమ్మాయిలు ఓ మళ్ళీ సౌందర్య గారు పుట్టారు చాలా మంచి ఆయన కూడా వెరీ సాఫ్ట్ గా మాట్లాడతారు వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ఓకే మేడం ఎప్పుడు అడ్వైజ్ చేయలేదు మంచి పీక్ లో ఉన్నాం మనం ఎందుకు ఒక పార్టీకి మనం సపోర్ట్ చేసి వి యూస్ టు టాక్ అంటే ఆప్తమిత్రులు నేను మా విష్ణు గారు సౌందర్య అప్పుడు మాట్లాడేవాడు ఆవిడ నువ్వు క్యాన్వసింగ్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకు రావట్లేదు అని నేను చెప్పాను నాకు పాలిటిక్స్ అంత లేదు నాకు అంత వద్దు నాకు పాలిటిక్స్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది వీ యూస్ టు ఫైట్ అంటే చేసవచ్చు మీరు క్యాన్వసింగ్ రావచ్చు అని అలా ఫైట్ చేసేవాడు తీసుకెళ్దాం ప్రేమ అని అలా ఇలా అయినా సెట్ నో ఐ డోంట్ వాట్ ఒకలాగా నాకు ఇంతే నా జీవనం అనిపించింది నాకు అవన్నీ చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు చూడటానికి వెళ్ళాను ఇంట్లో అప్పుడు బాక్స్లో పెట్టారు బాడీ ఫేస్ లేదు ఏం లేదు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసినప్పుడు ఒకలాగా ఫీల్ అయిపోయాను నేను ఇంత నా లైఫ్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఏమీ తీసుకెళ్ళారు మేము నో పొజిషన్ నో స్టార్ వాల్యూ నథింగ్ అంతా ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళాలి కదా బా మనం మన తీసుకువెళ్ళడం రెండే ఒకటి కర్మ ఒక రెస్పెక్ట్ అంతే గ్రేట్ ఈ ఫిలాసఫీ తెలిస్తే జనానికి హెడ్ వెయిట్ కూడా పెరగదు సీరియస్లీ సీరియస్లీ బట్ మేడం చాలా మంది చెప్పారు అసలు ఆమె బాడీ కాదో కూడా డిటెక్ట్ చేయలేకపోయారు ఆమె హ్యాండ్ కొన్న వాచ్ని చూసి ఇది సౌందర్య గారి బాడీ ఏమో అనుకొని తీసుకొచ్చారు అని కూడా అన్నారు అప్పుడు అవును అవును యా వాళ్ళ అమ్మగారితో మనం మాట్లాడాను అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు అస్సలు ధైర్యం లేదు మాట్లాడడానికి చూస్తూ క్రై అస్సలు ఫస్ట్లే వాళ్ళమ్మ ఎప్పుడు కూడా ఎవరితో మాట్లాడదు ఇంకా వాళ్ళు మాట్లాడితే ఇంకా ఏడిపిస్తారు నాకు వద్దు లేని సైలెంట్ అయిపోయాను ఓకే ఎందుకంటే మాట్లాడి రాలేదు ఆ రోజు ఆ రోజు నేను అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళం కానీ లోపలికి వెళ్ళం కానీ బయట రెండు ఫోటో అయిపెట్టారు అది చూసి చరిత్రనే నాకు ఒకలాగా అప్సెట్ అయిపోయింది ఓ బ్రదర్ది బ్రదర్ది అండ్ సౌందర్య బయట పెట్టారు సో ఎంత అమ్మాయి పోయిందా అని ఎంత అందంగా ఉంటారు ఆ ఫేస్ ఇప్పుడు కూడా అదే అలాగే ఉంది నాకు ఆ ఫేస్ we used to fight we used to joke share set lo uh, ram rasam tagi <laughs> share set lo okay ee em avadu taagu taagu anju naake emo oka oka em ee ma taagute ila ayipothundo ala pothundo oka imagination ayipothundi kada ee em avadu taagu nu intenta taage vaadu nenu sundariya vishnu saru andru so adanthi gurtu vastundi oka sari బట్ స్క్రీన్ మీద కూడా ఆమె చేసే క్యారెక్టర్లు చాలా హోమ్లీగా ఉంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా నేను ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా అలానే ఉంటారా మేడం ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఫేస్ ఇస్ లైక్ దట్ ద ద వే షీ టాక్స్ అండ్ మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ అంటే ఈ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆవిడకి తనే చేసుకుంటారు యా దే ఐ మీన్ మేకప్ వాళ్ళు ఉంటారు కూడా ప్రతి షాట్ లో షీ యూస్ టు గో నాకు ఆయిపోతే చాలు నింపిస్తుంది నాకు తొందరగా అయిపోతే సీన్స్ అలిపోయి అలా వచ్చేవాడిని ఈవిడంటే ప్రతి షాట్లో ఆ ఫేస్ అలా అందంగా ఉండాలి స్వెట్టింగ్ రాకూడదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఆవిడ ఈ మాట్లాడితే కూడా అన్నీ గుర్తొస్తుంది నాకు అంటే గ్లామర్ చూపించకుండా స్టార్ హీరోయిన్ అవ్వచ్చు అని తనే ప్రూవ్ చేశాడు సి బాడీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు బాడీ అన్ని జిమ్ అదేని లేదు 
ఎప్పుడు మీకు బాడీ ఎక్కడ చూపించారు నువ్వు సిక్స్ ప్యాక్స్ సెవెన్ ప్యాక్స్ అదని చూపించలేదు కదా అవన్నీ చూపించకుండా ఇప్పుడు వచ్చాయి ఇవన్నీ She used to eat only in the Oh, food too Food too good in the She used to eat only 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 in the అక్కడ నెయ్యి వేసుకుని బాగా తినేవాడు హైదరాబాద్ లో పప్పు ఆవకాయ పచ్చిడి గోంగూరం పచ్చిడి గ్రేట్ మెమరీస్ కదా సౌందర్య అప్పుడు పంచవటి గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేవాడు ఆవిడ అదే పర్మనెంట్ ఆవిడది గెస్ట్ హౌస్ అప్పుడు నేను అక్కడ పైకి వెళ్ళి సౌందర్యం ఉంటే వెళ్ళి నేను వెళ్ళి మాట్లాడేవాడు కిందకి వెళ్ళి ఆవిడ రూమ్ కి వెళ్ళి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ తో మాట్లాడి నా రూమ్ కి వచ్చేవాడు సూపర్ ఇద్దరు కన్నడ స్టార్స్ ఇద్దరు కూడా తెలుగు రూల్ చేశారు ఆ టైం క్రెడిట్ గోస్ టు తెలుగు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చిన వల్ల మనకి ఇంత సినిమా వచ్చింది అంతే